哎，唐老板，嗯，又出什么事了？出大事了！你知道那个罗兰夫人是什么人吗？什什么人？她不是慈善协会会长吗？那都是假的。最新情况，她就是那个代号四姐的日本特务。你听谁说的？谁说的不重要，重要的是我问你，听谁说的？呃，是这样啊，啊，昨天晚上我偷听了于春晓和亚德利他们的谈话，嗯，他们说陆牙用摄像仪跟踪了四姐，这才发现的。陆牙，嗯，陆牙跟他们有联系，还说什么了？没没没了，我就听到这些。然后呢，今天一早我就去找慈善总会的罗兰夫人去了。啊，哎，想探探虚实，结果呢，几天前他就已经失踪了。失踪了？对呀、啊，失踪了。所以，我赶紧过来找你商量，你要不要跟上面汇报一下，让上面出面去调查？不是找上面的事，我是担心夜长梦多。现在黑市内奸还没确定呢，万一这个罗兰夫人真的是日本特务的话，那黑市跟他有接触的人可都有嫌疑呀、啊。这，这包括你，还有我呀。哼，我怕什么呀？让他们调查好了，我能有什么嫌疑啊？哎，倒是你得小心啊。我跟你说过多少次，离那个罗兰夫人远一点。我早就看出来她不是什么好鸟。不是，我我不是为为黑市吗？行了，我我会马上派人去调查。去吧唐大明有问题。您刚才都跟他说了些什么？刚才我用罗兰夫人去试探他，他完全做出一副没有关系的样子，还埋怨我不该跟慈善总会有联系。而且我还跟他说，有情报指出，那个罗兰夫人可能就是四姐的时候，好像他也不感到惊讶，只是说他会去调查。这就是您的举报？不，我有我的想法。我已经把这个消息秘密的通知总部了，上面正在着手调查这个罗兰夫人。但是，罗兰几千年就已经失踪了。你要是把这个消息早一点告诉我就好了。你要是早一点来偷听就好了。哎呀，现在不是半岁的时候。好了好了，你放心，万事有我。只要上面找到罗兰，就一定能揪出这个独臂大盗。好啊，希望事情不要被您梅老板给搞砸了。不会，我一定还黑市的一个清白。如果唐大明真的是独臂大盗，除掉了他，您就不再是黑市的二老板了。嗨，为国除害，功劳是大家的。
有人吗？哎呀，救救我呀！快救救我！你们看，我我是地质局的，看了，这附近也没别的人了，你们可不能见死不救啊！快救救我！什么人？指纹一遍，谁派你们来的？啊，何人？何人？四姐，四姐，让我来杀你！今天我不杀你，回去给我传个话，让他把玉文给我放回来，要不然就让他等着，我自己去接人。好，好，我帮你传话，帮你传话。四姐，小的回来了，我们去歌乐山抓路牙。好了，我都知道了。你没有完成任务，还当了俘虏，还好意思回来吗？不是，四姐，这这这回是个意外，我我下次我我一定干掉路牙。那还站着干嘛？车在外面，现在就去。
。啊，是。已经暴露了，您怎么还让他去去办事儿？从今天起，你接替黄莲的位置。哎、是。回来。朝呢？搁下吧。您不舒服，头疼，整宿整宿睡不着觉，脑子快炸了。那我送你上医院去。没用，怎么样？啊，没问题，都布置好了。这个任务交给你，搜查令，多叫几个人，把动静给我搞大点。是。你们有什么事吗？当然有事儿，啊，这是秦敖家，没错吧？啊，对对对对，那你们有什么事啊？这是搜查令，我们怀疑秦敖涉嫌出卖机密，我们奉命前来搜查。哎呀，你们是不是搞错了呀？呃，什么泄密不泄密的，我不知道啊。你不知道没有关系。你只要配合我们搜查，配合我们检查就行了啊！那那不行，那不行，走，不不，走，走，不不，走，开乱的，上去，不行不行，哎哎哎哎哎，走，哎，你们还有没有办法了？给我仔细的搜，一个地方都不能落下。你们一定要给我仔细的搜，特别是每一个抽屉，特别是床底下，都给我看清楚。你打开那看看，你看看这几个抽屉。报告，我在抽屉里发现把钥匙，你看是不是九三三啊？哈蛇妖我见过，这个很有可能是秦敖秘密复制的。这是证据，带走。是，行了，我们撤。这个情况这么重要，我还要抓紧时间向唐老板报告。走
。走，撤了。我们已经收到证据了。哼。快。快点你怎么才回来？办妥了吗？妥了，这就是我带人从秦奥家搜出的那把钥匙，而且还按照您的吩咐，在黑市里大肆的宣扬这个事情。这下秦敖他死定了。行了，先不管钥匙的事了，快备车，我要出去。是。黑龙会什么身份？四喜，四姐是黑龙会里唯一一个非日本血统的二级领主，她仇恨中国。四姐，四姐是一个完全没有人性的女人，凡是对她不利的人，她都会干掉。我熬到这个位置，我
我容易吗？我王烈畜生如斯，现在倒好，闹得个妻离子散，被追杀的下场。他们现在撤回去了，我躲在这儿。我认为没人找得着我，谁都不知道我在这儿。你怎么知道的？你怎么会找得着我？咱们去江北干什么？去见个人，一个很重要的人，他关系到我的前途和身家性命。哎呀，我一个堂堂黑市老板，如今针对我的诽谤却甚嚣尘上。泉儿啊，现在我能说话的只有你一个人喽。这还不都是秦敖在散布谣言？不过，你也不要太担心了，咱们有了证据。等除了秦敖，一切自然就好了。要真要是那样就好了，谈何容易啊！季孙之忧不在专隅，而在萧墙之内。教训呐、啊！这年头谁都不能信，还不能出一点差错。飞机送我出境避难，你是黑史的人，你肯定有办法的，对吧？我只要在这儿待着，我一定得死。啊，在适当的时候，我会告诉你你想知道的。知道什么是适当的时候吗？就说我们俩之间，嗯，再没有任何的关系。我离开了这个鬼地方，我不再过着担惊受怕的生活，所以。你得安排飞机。哎，对了，哎，就在明天，明天，明天要架飞机。你要杀我，行，你可以杀了我，杀了我，你永远不会知道四姐在哪儿，永远见不着你的心上人，永远不知道解码门在哪儿。在家吗，罗兰夫人
，老板，全都弄得乱糟糟的，到处都没人。你看，就连这个门都没锁。果然转移了，怎么会这样？您的意思是，罗兰夫人转移了？怎么没想到呢？我怎么会沾上这种女人了？我太倒霉了！我这是鬼迷心窍啊！罗南，为什么要转移？难道他是？一定是个日本特务，而且很可能已经暴露了。秦敖就是抓着我，跟罗兰的这点交往，大做文章。我不过去跟罗兰做了点走私的买卖。他居然说我是跟日本特务秘密勾结，跟日本特务秘密勾结。哼，这个秦敖。够阴毒的，他以为你知道罗兰夫人的身份，他却非要说您跟日本特务勾结。知道老板你这事儿不可能给别人瞎掰，让您吃个哑巴亏。他一定知道罗兰的真实身份，所以他才下了头想害死我。一步之错呀，毁了我一世的英名。我大唐兵对党国一向忠心耿耿、兢兢业业，天日可见呐。如今却被小人之肘。老板，依我看，我们得赶紧除掉秦敖，这样，这个事儿就没人知道了。一定有他的安排，他一步步的逼我出手，他落了个出师有名，却陷我于不义。如果我现在对他下手，他就会把我的把柄公诸于世，那样我就更说不清了。对不起黑石，对不起党国，对不起蒋委员长。老板，我们马上除掉秦敖，以后的事再说。我还有一步棋可走，釜底抽薪，以退为进。您的意思是？我明天就到总部，主动交代错误。主，主动交代。我全当不知道罗兰夫人的真实身份，把我们走私的事儿交代出来，顶多就是给我个处分。凭我多年效忠党国，这点小事儿折不了我。秦昊，他想害死我，逼你当真，我整死你！怎么样？唐达明的手下从秦昂家搜出一把钥匙，说那就是秦昂秘密复制的蛇牙。我想。
只是唐大明想下手的信号。唐大明昨天晚上也去了小洋楼，他发现罗兰夫人转移了，很生气，也很惊讶。我听见他和陈全说，一定要制住秦昊。不能让他和罗兰夫人的事情坏了他在总部的前途。他今天要去总部自首。自首？对。他把秦敖有了准备。如果他仓促对秦敖下手的话，自己的把柄会被公开。可是上面已经知道罗兰夫人是日本间谍了，正在秘密调查呢。可唐大明自己并不知道。所以他才想起了这条苦肉计。企图蒙混过关，然后回到黑市，再除掉秦敖。对，现在有两种可能：一，总部对罗兰夫人的情况已经查实，那唐大明去了总部，等于自投罗网，再也回不来了；二，他真的蒙混过关了，他又回到了黑市，那秦敖就危险了。唐大明在总部内部的人脉很深，但是我觉得这次他是过于自信了。春晓，你说会不会还有一种可能？什么？你想有没有可能，唐大明不是独臂大盗，他和罗兰夫人在一起，仅仅是走私而已，他根本就不知道，罗兰夫人就是四姐。不会，从他最新的举动看，不太可能。而且你不要忘了，我们手上是有证据的呀，我们不能被他骗了。唐大明这个人城府特别深，哪怕是在他的心腹陈全面前，那些不可告人的秘密，他也不会透露半点。还有，我觉得，唐大明如果真的要去自首的话，我觉得这件事情也许对我们而言还是好事儿，在关键时刻，我可以把证据拿出来。我得走了，我必须得赶在唐大明回黑市之前先回去。那好，那先这样，黑市不管发生什么情况，你一定要想尽办法控制住局面，等着我把解码本找回来。找解码本是大事，还有，一定要把余文带回来。我希望他能平安回来。我需要帮手，我会安排人去帮你，地点。出嫁。好。老板，您找我呀？我有件重要的事情要去办。黑市的里里外外，给我盯紧了。尤其那个余春晓，密切注意他的动向。是。其他的事情，等我回来再办。你放心吧。最新的情况是，唐大明可能马上有所行动，我们必须加强戒备。
，关键时刻不惜一切武力手段夺取黑市的控制权。另外，一定要保证秦组长的安全。具体行动听我指挥，听明白了吗？明白了。你们去通知其他人做好准备。是。是关永庚，在。你跟我去一趟总部，监视唐大明。是。谁干的？我不知道啊。唐老板刚走到这儿，就听到一声枪响，他就中弹了。关永光，在，你在这儿封锁现场，我黑黑市报告。是。唐大明死了。什么？你说什么？刚才有人枪杀了唐大明，就在总部附近，是谁干的还不知道。怎么会呢？怎么会是这样呢？梅老板。那现在怎么办？我怎么知道怎么办呢？我要去干。张大明死了。你刚才说唐大明死了，是，真是苍天有眼。哎，他怎么死的？被人暗杀的，是谁干的还不知道。想都不用想，是日本人灭口。做好准备。什么准备？证据。准备迎接上头派来的调查人。唐大明死了，他的死，并没有让黑市的人感到悲伤，因为太过突然，所有人
都感到措手不及。这就像正在打一场拳击，力量都已经聚集在拳头上，但尚未出拳，对手却突然倒下，那种感觉会让人产生瞬间的茫然。只有秦敖仍然镇定，仿佛一切。都在他掌控之中。在。Thank、you